পঞ্চমবারের মতো রাশিয়ার ক্ষমতায় বসছেন পুতিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আবারও নিরঙ্কুশ জয় ভোট পেয়েছেন আটাশি শতাংশ জিম্মি জাহাজ আবদুল্লার হদিস না মিললে উচ্ছিন্তায় জড়িত এম ভি রুয়েন উদ্ধার ভারতের অভিযানের সম্ভাবনা দেখছেন নৌ প্রতিমন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে কলকাতাবাসীর শ্রদ্ধা রিয়াদ প্রবাসীদের দেশে গিয়ে বিনিয়োগের আহ্বান রাষ্ট্রদূতের দর্শক স্বাগত প্রবাসী নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে পুরো সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি ফয়সাল মাহমুদ দেখছিলেন সংবাদ শিরোনামগুলো এবার বিস্তারিত সংবাদ দর্শক রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আবারও জয়ী হয়েছেন ভ্লাদিমির পুতিন পেয়েছেন আটাশি শতাংশ ভোট টানা তিন দিনের ভোট গ্রহণ শেষে সোমবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বেসরকারিভাবে ফলাফল জানানো হয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে ভ্লাদিমির পুতিন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সাতাশি দশমিক নয় সাত শতাংশ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন এর মধ্য দিয়ে পঞ্চমবারের মতো রাশিয়ার ক্ষমতার মসনদে বসতে যাচ্ছেন পুতিন জিম্মি বাংলাদেশি জাহাজ এম ভি আবদুল্লার হদিস না মিললেও ছিনতাই কাজে ব্যবহৃত এম ভি রুয়েনকে উদ্ধার করেছে ভারতীয় নেভি আত্মসমর্পণ করেছে জাহাজে থাকা পঁয়ত্রিশ জলদস্যুর সবাই ভারতীয় অভিযানের এ সফলতায় বাংলাদেশি জাহাজ উদ্ধারের সম্ভাবনা দেখছেন নৌ প্রতিমন্ত্রী তিনি জানান সোমালিয়ায় জিম্মি জাহাজ ও নাবিক উদ্ধারে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয় জিম্মি তেইশ বাংলাদেশি নাবিক সহ জাহাজ এম বি আবদুল্লাহকে বারবার স্থান পরিবর্তন করাচ্ছে সোমালিয়ার জলদস্যুরা পাঁচ দিনেও এম বি আবদুল্লাহর হদিস না মিললেও ছিনতাই কাজে ব্যবহৃত এম বি রুহিনকে উদ্ধার করেছে ভারতীয় নেভি আত্মসমর্পণ করেছে জাহাজে থাকা পঁয়ত্রিশ জলদস্যুর সবাই ভারতীয় অভিযানে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে বলে মনে করেন নৌ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী সরকার এ বিষয়ে ভারতের সাথে যোগাযোগ রাখছে বলেও জানান তিনি জাহাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা খুবই আশাবাদী এবং আমাদের নাবিকদেরকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনতে আমরা বদ্ধ পড়ি এবং আমি আমরা সেভাবে কাজ করে যাচ্ছি আমি মনে করি যে খুব অচিরি একটা কোনো ভালো সংবাদ আমরা পাবো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বলছে মাস খানেকের মধ্যে অন্তত দুইটি জাহাজ ছিনতাই হওয়ার পর সোমালিয়া জলা দুঃসুদের কবলে পড়েছে বাংলাদেশের জাহাজ রকেট লঞ্চারের মতো ভারী অস্ত্র কিন্তু তাদের ছিল একটা রকেট লঞ্চার মারলে কিন্তু পুরা জাহাজই কিন্তু ধ্বংস করে দেওয়া যায় সুতরাং সব বিষয় মাথায় রেখে আমাদের নাবিকরা অসহায় হওয়া ছাড়া তাদের কোনো কিছুই ছিল না সোমালিয়া যে যারা দস্যুরা যেটা আক্রমণ করেছে সেই আক্রমণটা কিন্তু তারা কিন্তু অনেক ভারী আর্মস নিয়ে কিন্তু তারা অ্যাটাক করেছে সেই ক্ষেত্রে যদি এখান থেকে কোনো কাউন্টার অ্যাটাক যেত তাহলে কিন্তু সেখানে স্পটে কিন্তু অনেক রক্তারক্তির ঘটনা ঘটে যেত এদিকে গেল কয়েকদিন জিম্মি নাবিকরা পরিবার সাথে যোগাযোগ করলেও পঞ্চম দিন থেকে তাও বিচ্ছিন্ন এ নিয়ে বাড়ছে স্বজনদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো চারতম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করছে কলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশন চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অংশ নেয় কলকাতার শিশু কিশোররা শ্রদ্ধার সাথে জাতির পিতাকে স্মরণ করেন শহরের বঙ্গবন্ধু প্রেমীরা কলকাতা থেকে ভাস্কর সর্দার রিপোর্টে বিস্তারিত বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও মিশনের মুজিব চিরঞ্জীব মঞ্চে বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে দিনের কার্যক্রম শুরু হয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কলকাতায় নিযুক্ত বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস এরপর স্মৃতিবিজড়িত কলকাতার বেকার হোস্টেলের ২৪ নম্বর কক্ষে বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ ভাস্কর্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ও বিশেষ মোনাজাত করেন মিশনের কর্মকর্তা সহ শহরের বঙ্গবন্ধু প্রেমীরা কলকাতা থেকে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের এবং তার নেতৃত্বের আবির্ভাব হয়েছিল উদ্ভব হয়েছিল এখান থেকেই যে কারণে আমরা এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে তার প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল অর্পণ করেছি তার তিনি যে ঘরগুলো থাকতেন সেগুলো ঘুরে দেখেছি আমরা বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন কলকাতাবাসীরাও বাংলাদেশের বাঙালির এই স্বাধিকার আন্দোলনের বীজ কিন্তু উনিই বপন করেছিলেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের যে আদর্শ 
असाम्प्रदायिकतार जो आदर्श मुक्तिजुद्धर जो चेतना मुक्तर चेतना से ही चेतन भारत मैत्री समिति उद्योगे पवित्र माह रमजान उपलक्षे गरीब और दुस्थर मे खाद्य सामग्री वितरण खाद्य वितरण समय उपस्थित छेन बांगलेश भारत मैत्री समिति साधारण सम्पादक श्रीनारायण शाह मणि प्रेसिडियम सदस्य वीर मुक्तिजोधा जनब आब्दुल हक बांगलेश सरकार सबक सचिव श्री अशोक माधव राय समाज कल्याण सम्पादक सांस्कृतिक व्यक्तित्व सैदुर रहमान सजल सह समित अन्न्य नेतृबृंद सऊदी थे शुद्ध रेमिटेंस पाठान नय प्रवस सफल उद्योक् देशे गए बनियोगे आहवान जानते राष्ट्रदूत मोहम्मद जावेद पाटोारी राजधानी रियादे प्रवसी बांगलेशी एक उद्योतार प्रतिष्ठान शोरूम उद्बोधन अनुष्ठान आहवान जान प्रवसी व्यवसा वाणिज्य सफल होते बांगलेशी एके अन्नर पशे थार आहवान जान सऊदी आरब रियाद रुस्तम खान प्रतिबेदन जीवन तागिदे सऊदी गए एक समय अन्नर प्रतिष्ठान क्ष करत आयुब कठोर परिश्रम और मेधा मनने राजधानी रियादे बुके गढ़े तुले आयुब फार्स ट्रेनिंग कम्पानी अन्न्य देश मानस जिज्ञास करें देशी बांगलेशी जो मैं बांगाली बोले डाके तक हमारे मन हे सारा त्रिस लक्ष बांगाल जो एक गर्व से ही प्रतिष्ठान कर्मसंस्थान व्यवस्था हे शत शत प्रवसर परिश्रम ए मेधा दिए सत् भाव इनशाला चले आशा करी राष्ट्रदूतर खुलसास्था जिला भित्तिक विभिन्न संगठन घर रेस्टुरेंटे जिकिर होसेन बाबू सभापत अनुष्ठान शौकत आली सोहागे प्रशंसा करें बक्तारा प्रधान अतिथि छेन्न राष्ट्रदूत मोहम्मद नजरुल इसलम विशेष अतिथि दूत प्रतरक्षा उदेष्टा ब्रिगेडियर जेनारे एम खैरउद्दीन राज राजीव एमर शरीफर जौथ परिचालन उपस्थित छेन्न मामुनुर रशीद मजुमदार कमाल उद्दीन सह और अने भ्रमण मध्यमे निजे मध्य भ्रतृत्व बंधन दृढ़ है शुरोनमे मेगासान बांगलेशर बात्सरिक आनंद भ्रमण अनुष्ठित विश्व बृहतम मैनग्रोव फरेस्ट सुंदरबने आयोजन है भ्रमण तीन दिन व्यापी आयोजन मेगासान बांगलेशर कर्मकर्ता कर्मचारी मध्य विभिन्न धरण खिलाधूला और पुरस्कार आयोजन है उपस्थित छेन्न मेगासान बांगलेशर सीईओ इंजिनियर नजमुल हासान ए जी एम वाहिदुल हासान सह और अने के जुक्तराष्ट्रे निर्के सड़क दुर्घटन वीर मुक्तिजोधा और मानवाधिकर 
মানবাধিকার কর্মী শহীদুল ইসলাম তালুকদার নিহত হয়েছেন স্থানীয় সময় শুক্রবার পনেরোই মার্চ নিউইয়র্কের মাউন্ট সিনাই সাউথ নাসাউ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান শহীদুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ জনরা জানিয়েছেন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন ষোলোই মার্চ জহুরের নামাজ শেষে জানাজা লং আইল্যান্ডের একটি মসজিদ অনুষ্ঠিত হয় পরে সেখানে মরদেহ দাফন করা হয় সংবাদের সময় হল একটা বিরতি ফিরছি আরও খবর নিয়ে নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সাথে থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত প্রবাসী নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে কুমিল্লায় ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হওয়ায় চট্টগ্রামের সঙ্গে ঢাকা সিলেট ও ময়মনসিংহের রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে এ ঘটনায় ট্রেনের নয়টি বগি লাইনচ্যুত দুর্ঘটনার পর চট্টগ্রাম থেকে নির্ধারিত সময়ে ছাড়েনি চারটি ট্রেন হঠাৎ গরমে রেল লাইন বেঁকে দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের ঘটনা তদন্তে চার সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে প্রচন্ড গরমে রেল লাইন বেঁকে এবার লাইনচ্যুত হল ট্রেন রোববার দুপুর পনেরো দুইটার দিকে কুমিল্লার হাসানপুর রেল স্টেশন সংলগ্ন তেজের বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে যেখানে লাইনচ্যুত হয়েছে রেলের নয় বগি এ ঘটনায় আহত হয়েছে অর্ধ শতাধিক যাত্রী হঠাতের মধ্যে चट्टी <laughs> এ ঘটনায় চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা ময়মনসিং সিলেট চাঁদপুর ও কক্সবাজার ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে ট্রেনটি উদ্ধারে বিভিন্ন জায়গা থেকে তিনটি রিলিফ ট্রেন দুর্ঘটনা স্থলে পৌঁছেছে মূল কাজ হলো আমাকে লাইন চালু করে দেওয়া জনগণের দুর্ভোগ্য মানব আমাদের দুইটা ট্রেন রিলিফ ট্রেন আসতেছে একটা আখারো থেকে একটা ভারতীয় থেকে দুইটা ট্রেন দিয়ে আমরা দুই থেকে কাজ শুরু করবো আশা রাখি পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টার মধ্যে আমরা সব ক্লিয়ার করতে সক্ষম হব সবাই রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে সম্মিলিত ভাবে নিরাপত্তা দিয়ে আমরা কিন্তু দ্রুত যাতে এটা চালু হয় সেই ব্যবস্থা কিন্তু আমরা করে যাচ্ছি ট্রেন দুর্ঘটনার পর চট্টগ্রাম স্টেশন থেকে ঢাকাগামী কক্সবাজার এক্সপ্রেস মহানগর গোধুলি সোনার বাংলা এক্সপ্রেস এবং ময়মনসিংগামী ময়মনসিং এক্সপ্রেস নির্ধারিত সময়ে ছেড়ে যায়নি আর এ ঘটনায় বিভিন্ন স্টেশনে দুর্ভোগে হাজার হাজার যাত্রী ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ টোয়েন্টি ফোর বর্তমান প্রেক্ষাপটে পাঁচশো টাকায়ও গরুর মাংস বিক্রি সম্ভব বলে জানিয়েছেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ এইচ এম শফিকুজ্জামান রবিবার দুপুরে পুরান ঢাকায় নয়ন আহমেদের মাংসের দোকান পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি বলেন গরুর মাংসের দাম কমলেই মাছ মুরগি ও ডিমের দাম নিয়ন্ত্রণে আসবে যেসব ব্যবসায়ী কম দামে গরুর মাংস বিক্রি করছে তাদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানান ভোক্তার মহাপরিচালক এখনকার এক্সিস্টিং অবস্থায় পাঁচশো টাকা মাংস খাওয়ানো সম্ভব এবং সেটা আমরা অ্যানালাইসিস করে দেখেছি এখানে দুই চারটা ইস্যু আছে এগুলো যদি আমরা অ্যাড্রেস করি আমাদের পথে পথে যে সমস্যাগুলো আছে এটি চামড়ার দামটা যদি আমরা ন্যায্য মূল্য দিতে পারি এর বাইরে আমাদের যেটি আছে ইজারার মূল্য এগুলো আসলে অত্যাধিক এই বিষয়গুলো অ্যাড্রেস করলে এখনই পাঁচশো টাকায় খাওয়ানো সম্ভব চাপ প্রয়োগ করে নয় সমন্বয়ের মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত উনত্রিশটি পণ্যের দাম বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু রোববার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভার শেষে সাংবাদিকদের কথা বলেন তিনি প্রতিমন্ত্রী বলেন এখন পাইকারি ও খুচরা বাজার তদারকি করাই সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর দায়িত্ব এখানে সমন্বয়হীনতার অভাব নাই একটা জিনিস তো আপনি যখন যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণ করবেন করেই সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবায়ন করতে পারবে না আগে এটা নির্ধারণ করাটা জরুরি ছিল অনেক দিন ধরে আইনটা ছিল এটা করা হয় নাই এখন ওনারা সমন্বয় করে করেছেন আমরা এখন সমন্বিতভাবে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর আমাদের ভোক্তা অধিদপ্তর থেকে আরম্ভ করে ইউনো ডিসি থেকে আরম্ভ করে তারা এই জিনিসটা সমন্বয় করে এটা মনিটরিং করবে এবং আশা করি এটা একটা যৌক্তিক পর্যায়ে চলে আসবে যারা ভোট চুরি করে ক্ষমতায় এসেছে তারাই বাজার সিন্ডিকেটের স্রষ্টা এমন অভিযোগ বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর রোববার বিকেলে কক্সবাজার শহরের জারা কনভেনশন হলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কথা বলেন তিনি টাকার মূল্য কমে যাচ্ছে তারপরে সরকার দলীয় লোকজনের সিন্ডিকেটের মাধ্যমে তারা বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে সরকার বলছে নিয়ন্ত্রণ করতে কারণ নিয়ন্ত্রণ করবে 
নিজেদের লোক বাজার সিন্ডিকেট করে ওরাই বাজার নিয়ন্ত্রণ করতেছে ফিলিস্তিনের নির্বিচারে শিশু হত্যার সময় বিশ্ব বিবেক কোথায় থাকে এমন প্রশ্ন ছড়িয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বাংলাদেশ সব সময়ে নির্যাতিতের পক্ষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে টুঙ্গিপাড়ায় আয়োজিত শিশু সমাবেশে এ কথা বলেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশের শিশুদের শিক্ষা জীবন যেন আনন্দময় হয় তা নিশ্চিত করতে চায় সরকার গোপালগঞ্জ থেকে শালিজয়ের রিপোর্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো চারতম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাতে গোপালগঞ্জের নিভৃত পল্লী টুঙ্গিপাড়া আসেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেখানে মাটির পরম মমতায় শুয়ে আছেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে যখন দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে জাতির জনকের সমাধিতে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা তখন মাজার কমপ্লেক্সে ছিল নেতাকর্মীদের উপচে পড়া ভিড় বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে টুঙ্গিপাড়ায় আয়োজন করা হয় শিশু সমাবেশ অনুষ্ঠানে ফিলিস্তিনের গাজায় নারী শিশু হত্যার করা সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী গাজায় শিশুদের উপর যখন বোমা ফেলা হয় হত্যা করা হয় হাসপাতালে বোমা ফেলা হয় ফিলিস্তিনদের উপর যখন আক্রমণ করা হয় তখন আমি জানি না এই মানবাধিকার সংস্থাগুলো কোথায় থাকে তাদের সেই মানবিক মানবিকতা বোধটা কোথায় থাকে সেটাই আমার প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রী বলেন লেখা পড়া নিয়ে শিশুদের ওপর বাড়তি চাপ দেয়া যাবে না লেখা পড়া খুবই দরকার কিন্তু এই লেখা পড়া নামে তাদের উপর কোনো রকম চাপ সৃষ্টি করবেন না আমি এখন চাচ্ছি খেলাধুলার মধ্য দিয়ে শিশুরা তার লেখা পড়া শিখবে যাতে তার ভিতরে সুপ্ত মেধা বিকাশের সুযোগ হয় সেইভাবে আমরা কারিকুলাম তৈরি করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আগামী প্রজন্মকে বাংলাদেশের ইতিহাস জানতে হবে এমনটি উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন শৈশব থেকেই স্মার্ট বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কান্ডারীদের তথ্য প্রযুক্তিতে হতে হবে দক্ষ আজকে শিশু আগামী দিনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আবেদন করেছে তার পরিবার খালেদা জিয়ার ছোট ভাই স্বামী মিসকান্দার ছয় মার্চ এই আবেদন করেন বিষয়টি যাচাই বাছাইয়ের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে বলে জানা গেছে বেনপি চেয়ারপারসনের চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন জানান বর্তমানে খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকলেও সুস্থ নন তিনি বলেন বিদেশে উন্নত চিকিৎসা ছাড়া খালেদা জিয়ার পরিপূর্ণ সুস্থ হওয়া সম্ভব নয় খালেদা জিয়ার মুখ জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য আপনার কাছে চিঠি আসছে মন্ত্রণালয় বোধহয় হ্যাঁ আসছে একটু যদি বলেন এটা এজ আস্ট কয়েক সেকেন্ড স্বাগত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অবন্তিকা আত্মহত্যার ঘটনায় সহপাঠী আম্মান সিদ্দিকি ও সহকারী প্রক্টর দিন ইসলামের প্রাথমিক সংশ্লিষ্টতা পেয়েছে পুলিশ এদিকে প্রথম সভা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গঠিত তদন্ত কমিটি সভা শেষে উপাচার্য বলেন বিশদভাবে ও দ্রুত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন দেয়া হবে শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্ট্যাটাস দিয়ে আত্মহত্যা করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ফাইরুজ অবন্তিকা সহপাঠী আম্মান সিদ্দিকি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর দিন ইসলামকে নিজের মৃত্যুর জন্য দায়ী করেন তিনি এ ঘটনায় অভিযুক্তদের আসামি করে কুমিল্লার কোতোয়ালি থানায় মামলা করেন অবন্তিকার মা তাসলিমা বেগম অভিযুক্তদের গ্রেফতার সহ ছয় দফা দাবি তোলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের আলটিমেটামের মধ্যে দুজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ জানায় অবন্তিকার মৃত্যুতে সহপাঠী ও সহকারী প্রক্টরের প্ররোচনার প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গেছে তদন্তে যাদের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যাবে তাদেরকেও আইনের আওতায় আনা হবে যদি প্ররোচনা থেকে থাকে সেটি তদন্তে প্রমাণিত হবে এবং সেই অনুযায়ী যারা যারা জড়িত থাকবে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইন অনুক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করবে বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কিন্তু পূর্ণাঙ্গ একেবারে যেভাবে কথা আসছে সবগুলো যে মিলে গেছে সেভাবে বলা যাবে না তবে প্রাথমিকভাবে সত্যতা আছে বলে আমাদের কাছে মনে হয়েছে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আসামিদের কুমিল্লার কোতোয়ালি থানার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এদিকে এ ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে সেজন্য ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তড়িত গতিতেই কিন্তু আমরা একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়েছে এবং তারা তাদের কাজ শুরু করেছেন এবং সেটা হচ্ছে যে আপনাদেরকে আমি সেদিনও উল্লেখ করেছিলাম যে কাজটি কিন্তু খুব বড় পরিসরে তদন্ত কমিটির প্রথম সভা শেষে ডক্টর সাদেক আহলিম জানান যৌন নিপীড়ন সেলকে আরো শক্তিশালী করা হচ্ছে নিয়োগ দেয়া হয়েছে আইএনজিবি মাসুদ আলাবনি নিউজ 24 ঢাকা প্রতিদিন দেশব্যাপী হাজারো এতিম দুস্থ অসহায় মানুষের মুখে ইফতার তুলে দিচ্ছে দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী বসুন্ধরা গ্রুপ পুরো রমজান জুড়ে আঠারো হাজার রোজাদারের জন্য এমন আয়োজনে হাসি ফুটছে সমাদের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মুখে বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাইব সুভান আনভীরের উদ্যোগে রাজধানী সহ কেরানীগঞ্জ মানিকগঞ্জ ও রংপুরে দেয়া হচ্ছে এই ইফতার পবিত্র কোরআনের বাণী হৃদয়ে সংরক্ষণে মুশগুল কোমলমতি কোরআনের পাখিরা যাদের অনেকেই এতি মনাথ ঠিকানাহীন বেঁচে থাকার লড়াইয়ে যাদের ঠাঁই হয়েছে মাদ্রাসা ও এতিমখানায় জীবনের কঠিন বাস্তবতা মেনে নিয়ে দিনের এলেম হৃদয় ধারণ করে বেড়ে উঠছেন এই শিশুরা পবিত্র রমজান জুড়ে এমন হাজারো কোরআনের পাখির পাশে দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠী বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাইম সোভান আনভীর যার মহতি উদ্যোগে একদল মানুষ দিনভর ব্যস্ত সময় পার করছেন দুস্থ অসহায় এতিম শিশুদের মুখে একটু সুস্বাদু ইফতার তুলে দেয়ার আয়োজনে বসুন্ধরার নিজস্ব তত্ত্বাবধায়নে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে ছোলা পেঁয়াজু বেগুনি জিলাপি সহ ভারি ইফতার তৈরি হয় পরম মমতা আর যত্নে আমরা খুবই যত্ন সহকারে খুবই হাইজেনিক মেনটেন করে কাজ করছি কারণ এই খাবারগুলো যাদের কাছে যাচ্ছে রোজাদারদের কাছে আমরা পৌঁছে দিচ্ছি দুপুরের পরপরই পিকআপে করে অতি যত্নে পৌঁছে দেয়া হয় রাজধানীর বিভিন্ন মসজিদ মাদ্রাসায় সারাদিনের রোজা পালন শেষে বসুন্ধরা ইফতার কোরআনের পাখিদের সামনে তৃপ্তিদায়ক ইফতারের সঙ্গে যেন আসে রোজার পূর্ণতা আমাদের প্রতিদিন ইফতার যাই আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো এটা খায় আমরা তৃপ্তি পাই তার জন্য আমরা সবাই দোয়া করি রাজধানীগঞ্জ মানিকগঞ্জ রংপুর সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সমাজের স্বল্প আয়ের সামর্থ্যহীন এমন আঠারো হাজার মানুষের মুখে প্রতিদিন তুলে দেয়া হয় বসুন্ধরার ইফতার মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই যার মূল লক্ষ্য রিয়াদ সুমন নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সুবহানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল আবদুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী রবিবার সন্ধ্যায় বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যানের বাসভবনে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয় এ সময় তারা পায়রা বন্দরের উন্নয়ন ও বিনিয়োগের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন সাক্ষাৎ শেষে পায়রা বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল আবদুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সুবহানকে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দেন দর্শকের ছিল সংবাদে এতক্ষণ সাথে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে